ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அபி சமையல் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சுவையான காய்கறி பிரியாணியை குக்கரில் பண்ண போகிறோங்க இதுக்கு நான் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்துருக்கேங்க ரெண்டு கப் அரிசியை நல்லா தண்ணியில் களைஞ்சிட்டு ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்னே முக்கால் கப் தண்ணி அப்படிங்கிற அளவில் தண்ணி சேர்த்துட்டு நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க ஒரு அரை மணி நேரம் இது நல்லா ஊறட்டுங்க இன்னைக்கு நம்ம ரெடிமேடாக கடையில் வாங்குற பிரியாணி மசாலா சேர்க்க போகிறது இல்லைங்க நம்மளே தான் அரைக்க போகிறோம் வாங்க அதை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிடலாம் பத்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு துண்டு இஞ்சி மூன்று பச்சை மிளகாய் இரண்டு வர மிளகாய் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பல் பூண்டு மூணு ஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டு ஏலக்காய் ஐந்து கிராம்பு ரெண்டு துண்டு பட்டை பத்து மிளகு கொஞ்சமாக மல்லித்தலை ரெண்டு கொத்து கருவேப்பிலை இதை எல்லாத்தையும் அப்படியே மிக்சியில் போட்டு தண்ணி விட்டு நல்லா அரைச்சிக்கோங்க நம்ம போட்டது எல்லாமே திரி திரியாக இல்லாமல் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகிற அளவுக்கு அரைச்சிக்கோங்க இப்போது குக்கரில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் ரெண்டு ஏலக்காய் அரை ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு மராட்டி மொக்கு ஒரு துண்டு பட்டை ஐந்து கிராம்பு பிரிஞ்சி இலை இருந்தால் அதையும் சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூணு பெரிய வெங்காயத்தை நீளமாக நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணுங்க அப்போ தான் சுவை நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை சேர்த்துக்கோங்க மசாலா கரிஞ்சிடாத மாதிரி மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர மாதிரி நல்லா வதங்கிடுங்க இப்போ ஒரு சின்ன தக்காளியை பொடி பொடியாக நதுக்கி சேர்த்துக்கோங்க தக்காளியும் நல்லா வதங்கின அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காய்கறிகளை சேர்த்துக்கோங்க இதை கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு சிம்ல வச்சுருங்க காய்கறி நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ மல்லி புதினா இலைகளை பொடி பொடியே நறுக்கி சேர்த்துக்கோங்க இதையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு நம்ம அரிசி ஊற வச்சிருக்க தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க கால் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டுங்க இப்போ அரிசியை போட்டுக்கோங்க இதுவும் ஒரு கொதி வரட்டுங்க இப்போ நம்ம உப்பு அளவாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் விசில் வர்ற வரைக்கும் நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேண்டாங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ பாருங்கள் விசில் நல்லா ஆறிடுச்சு நம்ம போட்ட காய்கறிகள் அரிசி எல்லாமே சூப்பராக வெந்திருக்குங்க அவ்வளோதாங்க ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்ப ரொம்ப சுவையான பிரியாணி நீங்களும் சமைச்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம அபிஸ் சமையல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த பதிவில் சந்திக்கலாம்